mães e pais que me assistem agora. Eu trago aquela notícia que embrulha o estômago. Duas crianças, duas meninas inocentes, foram abusadas por um ser humano que não pode ser chamado de humano. Um absurdo que agora a família busca por justiça. Assista comigo no tribuna. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o jardineiro atrai as crianças para cometer o crime nojento. As duas irmãs de 8 e 10 anos de idade saíram daqui da casa delas e vieram jogar o lixo ali naquela casinha. Foi nesse momento que o funcionário do condomínio, que presta serviços como jardineiro, aproveitou para cometer o estupro de vulnerável. Ele as ameaçou, elas com muito medo saíram correndo e contaram tudo o que aconteceu para a vizinha. É o caso é sério, a tua filha não para de chorar, ela tá no desespero, lascada aqui. Ela tá chorando, chorando, eu não sei o que fazer. Ele chamou eu primeiro e depois ele ficou me segurando e tampou minha boca. E daí, pra mim não gritar, ele ficou mexendo aqui. Ele pegou e já me falou, deixa eu mexer a última vez da minha irmã. Aí, aí eu fui pedir ajuda. Ele, ele ficou passando a mão na gente, daí eu, a, a primeira eu não consegui fugir, daí a segunda eu, eu puxei a minha manga na brusa, daí eu fui pular o dedo balde, daí ele ficou me seguindo para mexer mais uma vez. As duas irmãs vítimas do abusador conseguiram escapar, como revela o vídeo, e contaram em detalhes para a vizinha como tiveram as partes íntimas tocadas. A menor já começou a falar, tia, ele, o, o, tio, o tio que está lá trabalhando no lixo, ele colocou a mão na minha peteca. A menor se desesperou mais ainda, porque eu acredito que na menor ele mexeu mais. Ele puxou elas para dentro da, da guaritinha do lixo. Foi ela quem deu a notícia à mãe das meninas através deste áudio em tom desesperador. É o caso é sério, é muito sério. A tua filha não para de chorar, ela tá no desespero, lascada aqui. Ela tá chorando, chorando, eu não sei o que fazer. Eu não sei como acalmar ela. Daí a gente foi ali, parece que o cara deve mesmo. Porque daí ela enxergou ele, ela começou a correr, correr, daí o homem foi chamado até o... Eu não sei o que fazer com ela. O abusador que presta serviços terceirizados é Anderson Teodoro Gonçalves, de 39 anos. Para manter as crianças na casinha, ele deu a elas este saco cheio de esmaltes e, em seguida, começou a abusá-las sexualmente. Elas foram até o lixo e ele deu uma sacola com esmaltes para ela e falou para elas limpar porque estava com óleo. E elas começaram a lavar e ali no começar a lavar ele puxou elas para dentro da da guaritinha do lixo. E para intimidar as vítimas, ele ainda as ameaçou com esse martelo. Ele começou a passar a mão, pegou a, essa, a menor no colo, pelo que ela me relatou, pegou ela no colo, abracou a boquinha dela para ela não gritar e falou para a maior ficar quieta, porque senão ele ia matar elas com marteladas. A mãe, que também prefere não se identificar, estava incrédula com a violência sexual que eu vejo na reportagem acontece, nunca pensei que acontecesse comigo, né? Senti a dor dos outros, mas hoje eu tô sentindo essa dor e é uma dor terrível, né? Não tem palavra né, pra explicar a dor que eu tô sentindo, né? Que eu cuido muito bem da minha filha, né? Eu quero o melhor pra elas, né? Porque o psicólogo das duas, né? O psicólogo das duas tá muito afetado, né? O jardineiro tarado foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. A família quer que o criminoso permaneça atrás das grades. Caso seja, é, haja, haja um indício suficientes para que haja uma persecução nesse sentido, a gente vai lutar pela, pela condenação na medida da culpabilidade dele. Ah, eu quero justiça, né? Que ele não vem fazer contra a criança de novo, né? Ô, galera, pessoal de casa, matérias como essa servem para que um alerta chegue no seu ambiente, no seu meio de vida. Imagine, em um condomínio, onde a segurança era para acontecer, as crianças estão ali brincando no condomínio, um jardineiro prega uma peça como essa e ameaça 
essas duas menininhas de 8 e 10 anos de idade, na voz que nós cobrimos, você vê que a voz é a voz de uma criancinha. E mesmo assim, um doente como este, teve a audácia de abusar de uma menininha de 8 anos e de uma de 10. Até quando nós vamos passar por crimes parecidos? Porque vai além da prisão do homem. Está relacionado também a traumas psicológicos nessas crianças. Há dias nós mostramos o caso de um pai que abusou de uma criancinha de 3 anos e de outra de 4 aninhos de idade. Nós temos que tomar todo o cuidado necessário, porque malucos estão à solta por aí. Quantos casos como esses acontecem e as pessoas não têm a quem pedir socorro? Quantas mães, muitas vezes, e pais não escutam quando uma filha fala que está passando por uma situação como essa? E geralmente por pessoas conhecidas, pessoas, abre aspas, da confiança. Tome cuidado, cuide do tesouro que Deus deu na sua vida que são seus filhos e filhas, porque vagabundos, pilantras, eles estão em todos os cantos. E cenas como essa têm acontecido repetidamente em nosso estado do Paraná e em todo o Brasil. Lamentável. Monstros ainda existem, para nossa tristeza.